వాడు ఈ రోజు వెళ్తాడు ప్యాకింగ్ తో పాటు సో అది సర్దుకోవడానికి అక్కడ సండే వాళ్ళ బావ వాళ్ళు ఉంటారు సండే కదా అలా ప్లాన్ చేస్తున్నాను నువ్వు మండే వెళ్తున్నావా సండే ఉంది సండే నైట్ కానీ మండే మార్నింగ్ కానీ వెళ్తా ఓకే మీరు ఎక్కడ చూడండి నేను పొద్దున వచ్చాను హైదరాబాద్ నిజాంపేట్ లో నువ్వు వాట్సాప్ లో ఎన్ని పెడుతున్నావు కదా వాడు వాడు సైలెన్స్ లోకి వెళ్ళిపోయినట్టున్నాడు అసలో నాట్ ఓన్లీ యూ హిమాల్ అందరికీ మంచిది అంటావా సైలెన్స్ లోకి వెళ్ళటం అందరికి మంచి జరిగింది అంటున్నావా వాడు కోరుకున్నది చేస్తే వాడు హ్యాపీనేగా ఓకే హ్యాపీగా ఉంటా మంచిదేగా అంటావా హ్యాపీగా ఉంటే మనకే హ్యాపీ వాడికి మాత్రం అవుతుంది వాడు హ్యాపీగా ఉంటే మనం హ్యాపీనేగా వాడికి మాత్రం కాబట్టి మంచిదే అంటున్నావా ఏ జరిగినా మంచిదే కాబట్టి మంచిదే అంటున్నావా మంచిదే కదా మళ్ళీ కాబట్టి మంచిదే అన్నావు జరిగినా మంచిదే కదా ఇప్పుడు నువ్వు ఉన్న దానిలో ఇందాక వీడి దానిలో వీడియోస్ లో ఒక దానిలో అసలు ఎందుకు చేంజ్ కావాలి ఏదో ఒకటి ఎందుకు అవ్వాలి అనే క్వశ్చన్ కి ఎండ్ ఉంటుందా ఎప్పుడైనా ఏంటి ఏదో ఒకటి ఎందుకు అవ్వాలి నేను ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ఎందుకు హ్యాపీగా ఉండకూడదు అని కొంచెం అర్థమయ్యేలా చెప్పారా నువ్వు దేని గురించి అన్న ట్రై చేస్తున్నావా ఏంట్రా నువ్వు దేని గురించి అని ట్రై చేస్తున్నావా దేని గురించి అన్నా ట్రై చేస్తున్నావా అని అడిగావా చెప్పానుగా డిజైర్ లెస్ డిజైర్ లెస్ స్టేట్ కోసం ట్రై చేస్తున్నావా అవును ఎందుకు డిజైర్ ఉంటే ఎందుకు ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం ఏం లేదు డిజైర్ లెస్ స్టేట్ కి వెళ్ళాలనేది డిజైర్ రా అక్కడికి వెళ్ళాక మళ్ళీ డిజైర్ ఫుల్ గా ఉండాలనేది ఇంకో డిజైర్ వస్తుందా ఆగిపోతుంది అక్కడితో తెలియదు వెళ్ళలేదు కాబట్టి తెలియదు అదే సో అక్కడికి వెళ్ళాక మళ్ళీ డిజైర్ స్టేట్ కి వస్తాం అనేది వాసు గడి సిద్ధాంతం కదా అవును 
వీడు కూడా అటు ఇటుగా అలాగే చెప్పాడు నేను ఇప్పుడు షేర్ చేశాను కదా ఒక జిడ్డు కృష్ణమూర్త ఏదో ఒకటి అసలు నువ్వు ఎందుకు వెళ్ళాలి అనుకోని అనే దానిలోనే ప్రాబ్లం అంతా అన్నట్టు చెప్పాడు ఉన్నది ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతున్నావు మళ్ళీ మోసుకొచ్చింది అనమాట వ్యవహారం అయితే మొదటిదే చెప్తున్నాడు నువ్వు ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళాక కూడా మారిద్ది అనేది వాడు అన్నాడు అన్నావు కదా మన వాసు నీకు అక్కడికి ఎలా వెళ్ళాలనేది కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నావు బట్ అక్కడికి వెళ్ళాలి అనేది క్లారిటీ ఉంది అన్నట్టు ఫీల్ అవుతున్నావు చెప్పు ఇప్పుడు ఒకే ప్రాబ్లం ఇట్స్ బీయింగ్ అన్నట్టుగా కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఒకటి ఏంటంటే నువ్వు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోవడం వల్ల చేంజ్ చేయట్టుగా చెప్పాడు ఇందులో నువ్వు ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఓట్స్ అవన్నీ పెట్టుకుంటే సింక్ అయిద్దా స్టేట్మెంట్లు అన్ని అవుతాయా అనేది క్వశ్చన్ నువ్వు ఈరోజు రికార్డ్ స్టార్ట్ చేయలేదా చేసాగా కొత్త ఫోన్ ఫస్ట్ కాల్ ఇది వినిపించిందా ఎండ్ కూడా వినిపించిందా కొత్త ఫోన్ లో ఫస్ట్ ఫస్ట్ నాది ఎందుకులే సర్లే మనం ఎక్కడ ఉన్నాం వాగుతున్నావుగా వాగు వాగుతావా ఏదో అంటారు కానీ అదేంటి అది వాగడం కదా మొన్న మాట్లాడుకుంది వాగుతున్నావుగా వాగునా తెలంగాణ అయితే నువ్వు ఊరుతావు ఎర్రతావా ఏదో అంటారు అదే నువ్వు ఎర్రతరా బాయ్ అందులో ఉన్నామా ఏంది గ్యాప్ ఏం అర్థం కాదు ఎక్స్ప్రెషన్ చెప్పు ఎందుకు గ్యాప్ ఏం మాట్లాడట్లేదు మాట్లాడరా నేను మాట్లాడగా చెప్పాలనుకున్నా విన్నావా మళ్ళీ చెప్పనా మళ్ళీ అవసరం లేదురా చెప్పినంత వరకు విన్నా అదేం వ్యాలిడ్ గా అనిపించలేదా నేను ఎన్లైట్ అవ్వాలి అలాగే ఏ కోరికలు ఉండకూడదు డిజర్వ్ ఎస్టేట్ అంటే అంతేనా 
అది పారాడాక్స్ లాగా అనిపించలేదు అది పారాడాక్స్ లాగా అనిపించలేదా అంటున్నా పారాడాక్స్ లాగా అనిపించలేదా అంటున్నా అనిపించలేదా వినపట్లేదా నీ మాట ఇప్పుడు మధ్యలో ఏమైనా మాట్లాడవా వినపడలే నాకు అది పారాడాక్స్ లాగా అనిపించలేదా అని అడిగా అది వినపడలే నాకు సరిగ్గా పారాడాక్స్ అన్నావా అని అడిగాను మళ్ళీ ఏమన్నావు ఏమో అర్థం కాదు నాకు ఏం వినపడలే మళ్ళీ తర్వాత పారాడాక్స్ లాగా ఉందా ఏమన్నా అసలు నేను ఇంకెవరు ఎయిట్ అవ్వాలి ఇలా ఏది అవకూడదో ఏది పారాడాక్స్ లాగా లేదంటే ఇట్ ఈస్ పారాడాక్స్ నీ కోరిక పారాడాక్స్ అంటే డిజైర్లెస్ గా ఉండాలి అనే డిజైర్ ఏ మీనింగ్ లెస్ డిజైర్ అంటావా అది డిజైర్ అంటున్నా డిజైర్లెస్ గా ఉండాలి అనేది డిజైర్ అంటున్నా అదేంటి <laughs> అంటే ఆడు జిడ్డుకృష్ణ ముక్తి గడ్డి చెప్పేటప్పుడు ఆడు నువ్వు అని దేని అంటున్నాడు మరి ఆడు మనిషి వాళ్ళకి ఆత్మ పరిణామ ఇలాంటి సో నీకు ఎన్లైటర్మెంట్ ఈజీ అయిద్దు అంటావు ఇందులో అంత అర్థం ఉందా ఎలా చెప్పవా యాక్సెప్టెన్స్ నీకు ఎక్కువ నాకు ఎక్కువ యాక్సెప్టెన్స్ ఒక్కొక్క దానిలో ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది సార్ నరేష్ కి ఫోన్ యాక్సెప్టెన్స్ నీకు ఎక్కువ నాకు ఎక్కువ అని చెప్తే ఆన్సర్ చెప్పేది అంత సింపుల్ కాదు జనాలు చెప్పింది ఆన్సర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు నరేష్ కి ఏమంటే ఇస్తాను ఎందుకు బుజల్ అడుగుకుంటున్నా 
నేను బుధవారం తడవంగా అట్లా నీకు తెలిసింది నువ్వు అడుగుతున్న కాంటాక్ట్ నీకు ఇంకో మోర్ క్లారిటీ ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఇంకొకరిని అడిగి నాకు చెప్పిన కాల్సింది కాదు కదా క్వశ్చన్ ఇక్కడ అయితే నేనన్న వినాలి లేకపోతే నువ్వు అన్న వినాలి మూడో వాడికి చెక్ అయింది ఏమవుతుంది అనేది క్వశ్చన్ చెప్తా మళ్ళీ నా ఒపీనియన్ చెప్పడానికి ఇక్కడ అసలు నేను యాక్సెప్ట్ చేయడానికి ఏమి లేదు కదా అది నేను ప్రపోజ్ చేసింది కాబట్టి నేను యాక్సెప్ట్ చేసేది ఏముంటుంది నువ్వు నాకు ఏదైనా సలహా ఇస్తే అప్పుడు వస్తుంది నాకు పరీక్ష పరీక్ష పెట్టింది నీకైతే నేను ఎట్టా ఫెయిల్ అవుతాను రా నేను దాన్ని ఏమన్నాను యాక్సెప్టెన్స్ నాకు ఎక్కువ అయితే నేను నరేష్ ది కూడా ఈయన అడగ అడుగు అంటే అడగలగాలి అంటే ఏది చెప్తే అది చేస్తే యాక్సెప్టెన్స్ ఉన్నట్ట అలాగనేం కాదు కదా మరి యాక్సెప్టెన్స్ అంటే ఏంటో చెప్పు మరి నువ్వు నా నన్ను ఏ ఉద్దేశంతో అన్నావు నాకు యాక్సెప్టెన్స్ ఎక్కువ అని అంటే నువ్వు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చావు కదా నాకు ఎక్కువ పాజిబిలిటీ నీకు నేను ఎక్కడ ఇచ్చాను ఎక్కువ అని అడిగాను అంతే దాని ముందు ఒకటి చెప్తావు అయితే నీకు ఎక్కువ కదా అయితే నీకు అయితే ఎల్లైటైన్మెంట్ నీకు దగ్గర అంటావు అన్నావు అంటావు అన్నావు అవునరా సో ఎన్లైటన్మెంట్ నీకు ఈజీ అంటావు అనమాట అయితే అని అన్నా ఎందుకన్నా గురించి ఎవడైతే మాట్లాడతాడో వాడు యాక్సెప్ట్ చేశాను అని మాట్లాడతాడు కాబట్టి నువ్వనే కాదు ఇప్పుడు జేకే గారు కూడా యాక్సెప్టెన్స్ గురించి అటు మాట్లాడుతుంటే మనకి తెలియకుండా కన్వే అయ్యేది ఏంటంటే నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తాను అని వి గెట్ క్యారీడ్ అయ్యే అనమాట ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే ఎందుకు ఇప్పుడు నువ్వు నువ్వు నన్ను అడుగుతూ ఉంటావు కదా ప్రతిసారి ఎందుకు రా నువ్వు యాక్సెప్ట్ చెయ్యి అని ఆ స్టేట్మెంట్ ఆ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడే ఏమో మరి ఇంత వరస్ట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఏంట్రా అనేది వస్తుంది నీకు ఎంప్లాయిడ్ గా ఎవరికైనా ఎవడు అడిగితే వాడు ఇప్పుడు ఎవడు పడితాడు ఎవడు పడితే వాడికి అరే నువ్వెందుకు యాక్సెప్ట్ చేయవరా అని అన్నప్పుడే వాడి యాక్సెప్టెన్స్ లెవెల్ ఎక్కువ వాడికి యాక్సెప్టెన్స్ విలువ తెలుసు అనేది కన్వే అయింది అయిదా అడిగిన వాడిక ఎక్స్ప్రెషన్ కదా అది అని అనేవాడికి అడగటానికి ఏముంది దానికి ఒక ఆన్సర్ ఉంటుంది అండి ఏమన్నా ఎందుకు రా నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేయవు అంటే ఆడ ఏమన్నా ప్రఫౌండ్ ఆన్సర్ చెప్తాడా ఎందుకు రా నేను యాక్సెప్ట్ చేయనని అది వాలంటరీ యాక్షన్ కాదురా అసలు యాక్సెప్టెన్స్ అనేది వాలంటరీ యాక్షన్ అంటే నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేయాలని అనుకుంటే చేయగలుగుతావా అప్పుడు నీ జాబ్ ఈజీ అయింది ఏదైతే మనం డిజైర్ లెస్ అనే దాంతో స్టార్ట్ చేసాము దానికి వన్ ఆఫ్ ది పాసిబిలిటీ డిజైర్ లెస్ కావాలి అని అంటే 
జరగాల్సింది డిజైర్ లెస్ అనే డిజైర్ ని పెంచుకోవడం కాదురా యాక్సెప్టెన్స్ ని పెంచుకోవటం అని అంటున్నావా యాక్సెప్టెన్స్ పెంచుకోవడం మన చేతిలోనే ఉంటుందా మెల్లమెల్లగా మన బోర్డ్ మెంబర్స్ కి అరే యాక్సెప్టెన్స్ అనేది అలవాటు చేసి ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తే ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మన బోర్డ్ మెంబర్స్ అందరూ యాక్సెప్ట్ చేసేలాగా ఉంటారా మాట్లాడుతున్నా <laughs> ఆ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు అనేది కరెక్ట్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎందుకంటే అది ఇన్ఫైనెట్లీ మెనీ లూప్ ఇప్పుడు నువ్వు ఇలా అవ్వాలి అనుకుని ఒకటి స్టార్ట్ చేస్తావు ఉన్న దానితో కాన్ఫ్లిక్ట్ అయ్యి అక్కడ దానికి వెళ్ళాక మళ్ళీ ఇవాళ ఇలా అవ్వాలి అనేది పాసిబిలిటీ ఉంటానే ఉంటుంది మనం జస్ట్ పాసిబిలిటీస్ నే చెక్ చేస్తున్నాం వాట్ ఆర్ ప్రాబిలిటీస్ పాసిబిలిటీస్ అనే దాన్ని యాడ్ చేస్తావు సో ఇలా ఇన్ఫైనెట్లీ మెనీ పాసిబిలిటీస్ ఉన్న కాంటెక్స్ లో ఇలా ఇక్కడ ఎండ్ చేసేది నిజంగా ఇలా కూడా ఒక పాసిబిలిటీ ఉంటే ఇక్కడ ఇలా అవ్వాలి అనే కాన్ఫ్లిక్ట్ ని రిజాల్వ్ చేసేది అంటే అప్పుడు ఇంతే తర్వాత ఆగిపోయింది నాది ఆలోచన అలా పాసిబిలిటీ అంటే ఏంటి అనేది మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలి మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలి యాక్చువల్ గా నాకంటూ ఒకటి ఐడియాలజీ ఉంది నువ్వు కూడా ఇది ఫాలో అని ఏం చెప్పట్లా నేను ఇలా వాడు ఒకటి సజెస్ట్ చేస్తున్నాడు వాడు ఇది ఒకటి మాట్లాడుతున్నాడు ఇద్దరం డిస్కస్ చేస్తుందాం అనే దాంతో మాట్లాడుతున్నాం వాడికి ఏమన్నా రైటా అనే పాజిటివ్నెస్ లో ఏమన్నా ఆలోచిస్తే నీకేం రాదా సొల్యూషన్ ఐ మీన్ నెక్స్ట్ కన్వర్జేషన్ ఇలా ఇవ్వచ్చు అంటావా ఆడ అన్నది అని నేను ఎవరినైతే సపోర్ట్ చేస్తున్నానో అది నువ్వే చెయ్యాలనుకుంటే ఎలా ఉంటుంది మన కన్వర్జేషన్ అనేది అడుగుతున్నాను నేను నేను అట్లా దేనన్న సపోర్ట్ చేస్తానా చేయవా మొదలుపెట్టింది ఏంటంటే నేను ఎవడే అంత ప్రొఫౌండ్ స్టేట్మెంట్ చెప్పినా అందులో ఉన్న వేరియబుల్స్ ని ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని చేసుకోవాలి అనే స్టేజ్ కి వచ్చా నేను ఇదివరకు ఏంటంటే ఎవడే ఏది చెప్పినా అర్థం చేసేసేసేసేసుకునేవాడు అర్థం ఎలా చేసేసేసేసుకునేవాడు వీరా అంటే వాడు కంప్లీట్ ఆపోజిట్ చెప్పినా నేను కరెక్ట్ గా ఎలా తీసుకునే వాడిని అంటే ఆ పదాలకు మీనింగ్ లు వేరే పెట్టేసుకుని ఇప్పుడు నీ కోరికలే నీ దుఃఖాలకి కారణం అన్నాడు అనుకో నీ కోరికలు అనే దగ్గర నీ అనేది దేని రిఫర్ చేస్తున్నాడో నీ దుఃఖాలకి అని మళ్ళీ నీ అనే ఏం పెట్టాడో ఆ రెండు నీళ్లు వేరు అవునా ఇది నాకు తెలియదే అది తెలియాలంటే హెల్ప్లెస్నెస్ అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి మేబీ నీ యాక్సెప్టెన్స్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉండటం మూలాన హెల్ప్లెస్నెస్ అనేది ఉండదేమో నీకు నాకు అడుగు అడుగు నాకు క్షణ క్షణం ఉంటుంది హెల్ప్లెస్నెస్ నాకే బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది నీకన్నా అనుకుంటున్నా నేను హెల్ప్లెస్నెస్ ఉండాలి అని అంటే రెండింటి మధ్యలో మదనం జరగాలి కదా రెండింటి మధ్యలో మదనం జరగాలి కదా అవును జరగాలి నువ్వు నలగాలి అని అంటే నీ థాట్స్ మినిమం రెండు ఉండాలి కదా డ్యూయాలిటీ ఉండాలి కదా నీ మైండ్ లో 
ఉండాలి కదా నీ కోరిక లేని దుఃఖాలకి కారణం అని అంటే అవును కదా అని అర్థం చేసుకునే నీ డ్యూయాలిటీ వల్లే కదా అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ రెండు అనేది నువ్వు తెచ్చావు కదా బయటికి రెండు ఎందుకు అయ్యింది అనే క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ రాలేదా ఇప్పుడు అసలు రెండుగా ఎందుకు అయింది అనే క్వశ్చన్ రాలేదా ఆన్సర్ మార్చుకోదా అనేది ఇలా అడుగుతున్నాడు అదే రెండుగా ఈ ఎల్ప్లెస్ స్టేట్ దాకా ఎందుకు వెళ్తున్నావు నువ్వు అనేది అడుగుతున్నాడు రెండు అదే ఎందుకు వచ్చింది అసలు రెండోది అంటే నిన్ను హెల్ప్లెస్ గా చేసేది అసలు అది ఎందుకు వచ్చింది అని అడుగుతున్నావా అనేది అడుక్కోండి అంటున్నాడు వీడు కూడా అంటే నీ దుకాణం మూల ఎక్కడ ఉంది అని అడుగుతున్నాడా రెండోది ఎప్పుడు వస్తానే ఉంటది ఆ రెండోది ఎందుకు వచ్చింది ఫస్ట్ దాంతో కాన్ఫ్లిక్ట్ అవడం వల్లే కదా రెండోది అనేది దేంతో కాన్ఫ్లిక్ట్ అయిందో అది రెండోది అయింది కాన్ఫ్లిక్ట్ నేనంటున్నా దేంతో కాన్ఫ్లిక్ట్ నువ్వు కాన్ఫ్లిక్ట్ ఒక దాంతో ఉండదు కదా అంటున్నాడు ఆడు కూడా కాన్ఫ్లిక్ట్ మస్ట్ అరే బాధ పెట్టేది ఒకటి బాధ పడేది ఒకటి బాధ పెట్టేది ఒకటి బాధ పడేది ఒకటి ఉందనుకో బాధ పెట్టేది ఒకటి బాధ పడేది ఒకటి ఉందనుకో పోనీ మన భాషలో డిజైరింగ్ డిజైరింగ్ ఫ్యాకల్టీ ఒకటి ఉంది ఆ డిజైర్ వల్ల అన్ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఆఫ్ డిజైర్ వల్ల బాధ పడేది ఒకటి ఉందనుకోరా దీనివల్ల డిజైరింగ్ ప్రాసెస్ ఒకటి ఉంది చెప్పు మళ్ళీ నాకు ఇన్నాడు సరిగ్గా అర్థం కాదు డిజైరింగ్ సమ్థింగ్ అని ఓడి శిక్షించాను నీ కోరికలే నీ దుఃఖాలకి కారణం ఓకే నీ దుఃఖాలు నీ కోరికలు రెండు వేరు వేరు కాదు ఒకటే కోరిక ఒకటే కదా సో నీ దుఃఖాలే నీ కోరికలు సారీ నీ కోరికలే నీ దుఃఖాలకి కారణం అనేది యాక్సెప్ట్ చేయడానికి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా నీకు పెట్టేసుకో నీ దుఃఖాలు నీ కోరికలకి ప్రాబ్లం కారణం అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఏముంది అదేనా నువ్వు చెప్తున్నావు రెండు ఒకటే అనే చెప్తున్నావా బట్ ఒకదాన్ని రెండుగా చెప్తున్నావు అంతేనా అంతే అని నువ్వు చెప్పింది నాకు ఇందాడు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈ రెండు వేరు వేరు అని చెప్పారు నువ్వు చెప్పాలనుకుంటుంది అవి రెండుగా ఉండటం మూలానే సమస్యని కదా రెండుగా చూడడమే సమస్య అంటున్నా చూసే రెండు ఒకటే కదా అంటున్నా రెండు అక్కడ ఉన్నాయా అంటున్నా అప్పుడు నీ కోరికలే నీ దుఃఖాలకి కారణం అనే స్టేట్మెంట్ వ్యాలిడ్ అయిద్దా స్టేట్మెంట్ లా రాయాలనుకుంటే ఏమైతే అవుతుంది నీ దుఃఖాలే నీ కోరికల కారణం అనేది కూడా వ్యాలిడ్ స్టేట్మెంట్ అయితే రాయాలనుకుంటే అది ఎవరు ఎందుకు రాయరు అది నువ్వు అది ఫిక్స్ చేసుకునే మనం కన్వర్జేషన్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు కదా ఒకలా చూడరా ఇది ఎక్కడో లేదు ప్రాబ్లం అని చెప్పడమే కదా ఆ మాట ఉద్దేశం కూడా రెండులా చెప్పిన మాట ఉద్దేశం కూడా రెండులా చూస్తున్నావు బట్ అది కాదు అని చెప్పడమే అనుకుంటున్నా నేను
రెండు లాగా చూస్తున్నాం అంటే మళ్ళీ అది మూడోది అయిద్దా సరే టాపిక్ కొంచెం డైవర్ట్ చేస్తున్నాట్లో నీ వాయిస్ మెల్లగా మాట్లాడుతున్నావు చేస్తున్నారు కదా రెండో దాని క్రియేషన్ రెండో దాని ఎగ్జిస్టెన్స్ ఇది తిని బెటర్ నా ఆ రెక్కో వస్తుందా బాగానే ఉందిలే చెప్పు ఏదో చిన్న రూమ్ లో కూర్చున్నట్టు టన్నెల్ ఎఫెక్ట్ వస్తుందిలే గానీ పర్వాలేదు వాయిస్ ఇస్ క్లియర్ ఇట్స్ ఓకే రెండోది అనేది తీసుకొచ్చిన టైం ఇచ్చెల్స్ ప్రాబ్లం అంటున్నాడు రెండోదిలా నువ్వు చూస్తున్నావా నేను అంటున్నది నీ కోరిక లేని కాలకి కారణం అనే స్టేట్మెంట్ ని యాక్సెప్ట్ చేయలేని వాడు ఉంటాడా అంటే ఇది నాట్ సో ఆబ్వియస్ అండ్ సింపుల్ అని అడుగుతున్నా నేను అవును అంటే నీకు కూడా ఆబ్వియస్ చేయలేరా దాన్ని డినై చేసేవాడు ఎవడు ఉంటాడు అని అనిపిస్తుందా అవును ఇప్పుడు సజెషన్ ఏంటి ఇది తెలిసి కూడా అది కంప్లీట్ చేయి ఇది తెలిసి కూడా కోరుకోవడం ఎందుకు అయ్యిద్ది మామూలుగా ఏం కోరుకోవటం దుఃఖాలని కోరుకోవడం ఎందుకు కోరుకోవటం అంటేనే దుఃఖం అని చెప్పావా ఇంతాక కారణం అదే అయినప్పుడు ఎంప్లాయీస్ అన్నప్పుడు ఏ ఎంప్లాయీస్ బి అన్నప్పుడు అప్పుడు కోరుకోవటం ఎందుకు అన్నావా దుఃఖాలను కోరుకోవటం ఎందుకు అన్నావా అది ఫస్ట్ది యాక్సెప్ట్ చేస్తే నువ్వు కోరిక మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసావు అంటే దుఃఖాలని ఇండైరెక్ట్గా కోరుకున్నట్టే కదా ఇందులో కోరికే దుఃఖం సబ్స్ట్యూట్ చేసాం కదరా మళ్ళీ దుఃఖాలను కోరుకోవటం ఏంటి అంటే సుఖాలను కూడా కోరుకోవచ్చా ఏం చెప్తావు నాకు అర్థం కాదు అరే నీ కోరికల వల్లే నీకు దుఃఖాలు వచ్చినాయి అని అంటేనే కోరికే దుఃఖం అయింది కదా అవును మళ్ళీ దుఃఖాలను కోరుకోవటం అన్నప్పుడు నేను దుఃఖాలను ఎందుకు కోరుకుంటాను రా సుఖాలను కోరుకుంటాను కానీ దుఃఖం వస్తుంది అని వస్తుంది మళ్ళీ అవును మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళినట్టు అయింది కోరుకుంది ఏదైనా సుఖమైనా దుఃఖమైనా కోరిక అయితే అది కంపల్సరీ దుఃఖం ఎండ్ అయింది అనేది ఫస్ట్ది అని కాదు కదరా కోరికల వల్ల దుఃఖాలు కలుగుతాయి అని అన్నప్పుడు కోరికల వల్ల సుఖాలు కూడా కలుగుతాయి కదా ఆ కోరిక సుఖం గురించి అయితే వాడు కోరిక దేని గురించి అని చెప్పలేదు కదా 
సరైన కోరికలు కోరుకోమంటున్నావా ఇప్పుడు అది మరీ వర్షకు ఉంది మరి ఆర్గ్యుమెంట్ నేను ఏమంటున్నానంటే కోరికల వల్ల దుఃఖాలు కలుగుతాయనంటే నీ సుఖాలే దుఃఖాలు కారణం ఉండాలి పర్సూట్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ సుఖపడాలనే సుఖం కావాలనే నీ డిజైర్ వల్లే దుఃఖాలు కలుగుతాయి అని అన్నాం సో డిజైర్స్ అన్ని దుఃఖాలు కాదు కానీ దుఃఖాలు మాత్రం డిజైర్స్ వల్లే వస్తాయి డిజైర్స్ వల్లే దుఃఖాలు వస్తాయి అంటున్నాం అంతేనా సబ్సెట్ కదా అది ఏ ఇంప్లాయీస్ బి కానీ బి ఇంప్లాయీస్ ఏ కాదు ఆల్ టైగర్స్ ఆర్ యానిమల్స్ బట్ ఆల్ యానిమల్స్ ఆర్ నాట్ టైగర్స్ అన్నట్టుగా నీ కోరికలు ఫుల్ఫిల్ అయితే సుఖాన్ని బ్రేక్ అయితే వస్తుంది క్యామ్ పక్కన కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ చేస్తా ఉన్నారు సంవత్సరం నుంచి గోల బయట ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయింది కాకపోతే జిఎస్టి అది దాని ఓ మూడు వేలు నాలుగు వేలు అంటే కాసేపు సాగింది కన్వర్ట్ చేసి ఇంకా నేను ఇటు బయలుదేరా ఇందాడు మీరు అడుగుతున్నారు హలో మనిషికి అసహాయత ఇందాడేదో అన్న ఒకటి హెల్ప్లెస్నెస్ హెల్ప్లెస్నెస్ నీది హెల్ప్లెస్నెస్ అయిద్దా మామూలుగా హెల్ప్లెస్నెస్ అయితేలే అంటే థాట్ డ్రివెన్ హెల్ప్లెస్నెస్ అనేది మామూలు ఇప్పుడు ఫిజికల్ గా కొడుకొని ఉంటాయి ఆకలి అయ్యి హెల్ప్లెస్నెస్ అంటామా ఆకలి ఏమంటాం టైం కాకలకు ఫుడ్ దొరకపోతే హలో అన్నిటి కంపల్షన్స్ అని అంటాం ఓకే అన్నిటి కంపల్షన్స్ అని అంటారు ఇప్పుడు మామూలుగా మనిషికి సెట్స్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి చూడు అలాంటి దాన్ని ఇది ఇప్పుడు హెల్ప్లెస్నెస్ అయ్యేది అది వేరు ఇది వేరు అయిద్దా అంటే ఆకలి అనేది మన చేతుల్లో ఏమి ఉండదు ఆకలి దాహం ఇవన్నీ ఒకటే కదా అంటే బ్రెయిన్ తో జనరేట్ అయ్యే వేరు కదా ఆకలి అయ్యి బ్రెయిన్ తోనే వస్తాయా ఇంకా తప్పదా అది నువ్వు ఇంత ముందు సెట్ గురించి ఒకటి ఏదో చెప్పావు కదా అది కుర్రలో ఏం చెప్పేది సో ఐ మీన్ అలాగేదో చెప్తావు అనుకుంటా నేను సరిగ్గా గుర్తు రావట్లేదు కానీ కాబట్టి ఆకలి బిట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఇది అన్నట్టుగా చెప్పావా ఇంతకుముందు ఎప్పుడైనా అన్నీ ఒకటేనా హలో ఆకలి వేరు అపటైట్ వేరు 
ఆకలి వేరు అపిటైట్ వేరు సో నువ్వు ఇప్పుడు అన్న హెల్ప్లెస్నెస్ అనేది రెండో టైప్ దా ఆకలి టైప్ దా రెండు కదా ఆ రెండు హెల్ప్లెస్ ఏ కదా రెండు హెల్ప్లెస్ లేలే ఆకలి వేరు ఇంకో వర్డ్ అన్నో నాకు అది ఇంగ్లీష్ లో దా నాకు వినపడల అర్థం కాదు అపిటైట్ రా అపిటైట్ అపిటైట్ ఆ నువ్వు ప్రిపేర్ అయిపోయి తినవు కదా క్రేవింగ్ ఉంటదిగా అసహాయతేంద్రా నిస్సహాయత అసహనం ఉంటుంది అసహాయత ఏంట్రా నిస్సహాయత నిస్సహాయత అసహాయత అంటే అసలు ఓడలేదా ఏమో నేను వాడేస్తున్నానా సర్లే సహాయత అయ్యి ఉంటుంది ఎవరు హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు లేకపోవడాన్ని నిస్సహాయత అంటాం అసహాయత అంటే వేరేది అనుకుంటా అసహాయత అంటే నేను హెల్ప్ చేయలేకపోవడం ఏం నేను చేయలేకుండా ఉన్నాను అనే లాంటి దాన్ని అసహాయత అంటాం అనుకుంటే అవునా రెండు పదాలు ఉన్నాయి అయితే వేరే వాడికి నేను హెల్ప్ చేయలేకపోయానే నా అసహాయత అనేది నా ఏమోలే ఇప్పుడు నాకు ఆ రెండు ఓడ్స్ కూడా అవసరం లేదు ప్రస్తుతానికి నిస్సహాయత ఓకే నాకు అర్థమైంది కాకపోతే ఇప్పుడు అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళాం అది ఓకే అది కూడా అవసరం లేదన్నా కదా ఇందాక వాడు చెప్పింది ఇది అని ఇద్దరం ట్రై చేయొచ్చా అనేది అడిగాను నేను అంటే ఇది నా ఇది నాది అని ఏం చెప్పట్లా నేను వాడు చెప్తుంది ఇది అనేది మనం ఇద్దరం మాట్లాడుకొని చేయలేమా అనేది ఎందుకు ఇలా చెప్పుకుంటాడు అనేది అన్నట్టుగా హలో నేను అడిగింది అర్థం కాలేదా అడిగి ఒకటి అడిగా వినిపిస్తుంది అసలు క్లారిటీగా ఉందా వాయిస్ కష్టపడుతున్నావా వినిపిస్తుందా ఓకే మామూలుగా వాడు చెప్పిన స్టేట్మెంట్లో ఐ వాంట్ టు ఆర్ ఐ వుడ్ లైక్ టు బికమ్ అనేది ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్కి వెళ్ళాలనుకున్నాం ఈ స్టేట్తో ఎందుకు కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది క్వశ్చన్ చేసుకునే ఉంటాం కదా రెండో దానికి వెళ్ళాలనుకుంటే అనేదాన్ని వాడు క్వశ్చన్ చేసుకునే ఉంటామని కాకుండా అసలు ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోయావు కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎందుకు వచ్చింది అనేలాగా అడుగుతున్నాడు యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతున్నావు ఎందుకు అని అడగటంలోనే అసలు యాక్సెప్ట్ చేయటం అంటే ఏంటి అని అడుగుతున్నా డిజైర్ లెస్ అవ్వాలని ఎందుకు అనుకుంటున్నావు డిజైర్ తో ఎందుకు వండుకోకూడదు అనేది ఆ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే అలా అయిద్ది అనుకుంటున్నా వాడు డిజైర్ అనేది అసలు స్టార్ట్ అయిన ఫస్ట్ కాంటాక్ట్ నే అంటున్నాడు కొంచెం వాడు క్వశ్చన్ చేస్తుంది ఇలా మధ్యలో డిజైర్ ఒక డిజైర్ నుంచి ఇంకో డిజైర్ ఎందుకే కాదు అసలు వెరీ బిగినింగ్ ఫస్ట్ సారీ డిజైర్ అనేది 
ఎవరు తెచ్చి పెడుతున్నారు మనమే కదా ఏదన్నా ఒక డిజైర్ ఎందుకు అవుతుంది అనేదాన్ని అబ్జర్వ్ చేసావా అన్నట్టు అడుగుతున్నాడు అబ్జర్వ్ చేయటం అంటే కాంటాక్ట్ లో డిజైర్ ని అబ్జర్వ్ చేయటం అంటే ఆ కాంటాక్ట్ లో డిజైర్ ని అబ్జర్వ్ చేయటం ఏముంటది అంటున్నా గమనించటం వల్లే వచ్చింది హెల్ప్లెస్నెస్ వేరే జంతువులకు ఎందుకు రాలేదు హెల్ప్లెస్నెస్ అవి గమనించవు కాబట్టి గమనిస్తే అర్థమైంది అది నేను కాదని వాడు అదే చెప్తాడు ఫైనల్ గా నథింగ్ లోకి వెళ్తావు నథింగ్ ని నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతున్నావు అందుకు మళ్ళీ కోరిక అనేది వస్తుంది అన్నట్టుగా చెప్తాడు అక్కడ నువ్వు అంటే ఎవరు నువ్వు నథింగ్ నెస్ ని యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతున్నావు అని వాడు అని నువ్వు కాన్షియస్ మైండ్ అవును డిజైరింగ్ ప్రాసెస్ కాన్షియస్ ఏనా కాన్షియస్ ఏ కాన్షియస్ అంటే డెలిబరేట్ ఏనా నా మెయిన్ ప్రాబ్లం అన్ని ఇంగ్లీష్ లో అడుగుతున్నా డెలిబరేట్ అన్నా అసహాయత అదే నిసహాయత అన్న ఒకటే నా హెల్ప్ లెస్ అన్న కావాలి చేయడాన్ని డెలిబరేట్ గా చేయడం అంటారు అవును కాన్షియస్ అంటే కావాలి కావాలని చేసేదే కదా కాన్షియస్ గా చేయడం అంటే కదా నువ్వు కాన్షియస్ గా ఏమేమి చేయగలుగుతావరా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా నువ్వు కాన్షియస్ గా ఆకలి కుట్టించుకోగలవా నువ్వు కాన్షియస్ గా ఆకలి తీర్చుకోగలవా నువ్వు కాన్షియస్ గా దీన్ని అన్న క్రేవ్ చేయగలవా కాన్షియస్ గా ఏదన్నా క్రేవింగ్ ని నలిఫై చేయగలవా ఏదైనా కాన్షియస్ గానే చేయాలి కదా కాన్షియస్ గానే చెయ్యాలి అని అంటే చేసేటప్పుడు హెల్ప్లెస్ గా నువ్వు కాన్షియస్ అవుతావా నువ్వు డెలిబరేట్ గా చేస్తేనే అవి ముందుకు వెళ్తాయా అని అడుగుతున్నా డెలిబరేట్ గా చేస్తేనే ముందుకు వెళ్ళాలేమో అనేది నేను అనుకుంటున్నా అందుకే నేను ఇంత కంది హెల్ప్లెస్ అనేది ఇప్పుడు ఫీల్ అవ్వలేదు అనమాట నువ్వు అయితే ఎందుకంటే నువ్వు నడిపిస్తేనే నడుస్తుంది నువ్వు ఆగమంటే ఆగుతుంది అని అనుకుంటే హెల్ప్లెస్ ఎందుకు ఫీల్ అవుతారు అవరు నడిపిస్తే నడుస్తుంది ఆగితే ఆగుతుంది అనుకుంటే తర్వాత ఏం చెప్తా హెల్ప్లెస్ ఫీల్ అవ్వం కదా అనుకుంటే నిజమే అది జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేసిన అసహాయత అనేది అదే అంటున్నా కాన్షియస్నెస్ అంటేనే నిస్సహాయత అంటున్నా నేను నిస్సహాయత కారణం కాన్షియస్నెస్ 
అనుకోలే అనలేమా అవి రెండు వేరు వేరు కా ఒకటి డ్రిజన్ ఇంకోటి కాదా అంటున్నా జంతువులకు కూడా కాన్షియస్నెస్ ఉండిద్దా ఒకవేళ ఉండిద్ది అని నువ్వు అంటే నేను ఆ కాన్షియస్నెస్ గురించి మాట్లాడలా కాన్షియన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నా కాన్షియన్స్ మన కాన్షియన్స్ మనస్సాక్ష అను మానవత్వం అను ఇంట్రాస్పెక్ట్ అను సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ అను ఇప్పుడు నీ అస నిసహాయత చూసి అయ్యో పాపం అనుకోవాలా పక్కన వాళ్ళు అలాగేం అవసరం లేదా నువ్వు కాని నేను అంటే నాకు సరిగా మాటల ఇప్పుడు నీ గురించి నీ పరిస్థితి ఇది అన్నట్టుగా నువ్వు నేను తెలుసుకున్నప్పుడు నేను అయ్యో అని జాలి పడాలా ఎలా ఉండాలి నువ్వు పడాలి అనుకుంటే పడగలవా అని అడుగుతున్నా నేను జాలి మన సొంతగా వస్తుందా ఆటోమేటిక్ వస్తుందా అని అడిగావా అంతేగా అదే అడిగా నువ్వు పెద్ద చాయిస్ అన్నట్టు అడిగావు కదా అని అడిగా నువ్వేదో నీకు చాయిస్ అన్నట్టుగా అడిగావు కదరా అవును నీ నిస్సహాయత నేను ఎప్పుడైనా ఫీల్ అవ్వగలను అసలు ఫీల్ అయితే జాలి వస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా ఫీల్ అవ్వకపోయినా చేయడాన్ని కాన్షియస్ గా చేయడం అంటారా ఫీల్ అయితే జరిగిపోయేదాన్నే కాన్షియస్ గా చేయడం అంటారా ఫీల్ అయితే జరిగిపోయేదాన్ని కాన్షియస్ కి సంబంధం ఉంటుందా కాన్షియస్ గా తెచ్చుకుంటేనే జాలి పడగలమా అసలు అలా పాజిబుల్ ఉంటుందా కాన్షియస్ గా జాలి పడొచ్చా అదే నేను అడిగిన క్వశ్చన్ నన్ను అడిగేవాళ్ళే నీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా అని అడుగుతున్నా నీకు లేదని చెప్పేసావా అందులో క్వశ్చన్లో నాకు మతిపుర కాబట్టి నేను సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేదు అక్కడే కదరా నువ్వు దాన్ని ఓవర్ రైడ్ చేయగలుగుతావు నేను చేయలేను అదే కదా ఏంటి అది ఓవర్ రైడ్ చేసే యాక్సెప్టెన్స్ నువ్వు నా అంత ఎదవలా ఎందుకు ఉండలేదా అంటున్నావా ఇప్పుడు నలుగురులో అవమానం జరిగింది అనుకో ఊరుకోరా అన్ని నువ్వు చెప్పుకుంటావు చెప్పుకోగలుగుతావు నేను చెప్పుకోలేదు నేను సాగిన కాడ చెప్పుకోలేను ఎవరు ఏమి ఎక్సెప్షన్ కాదంటున్నా నేను దానికి ఆ లెవెల్స్ వేరీ అవుతాయి అంతే అనుకుంటున్నాను ఎంత తొందరగా డౌన్ అయ్యింది అది ఆ వేరీ అయితే తప్ప అంటే నేను అసలు ఫీల్ అవును ఆ టైప్ లో అనుకుంటున్నావు నువ్వేమన్నా అవును ఏ అలాగ ఉండదు నేను ఫుల్ గా ఫీల్ అవుతా నా ఇదో ఈ అమ్మ ఇంకా బతకడం అవసరమా అనేదా తీసుకెళ్ళేది కాని మళ్ళీ ఇంకోటి ఏదో ఒకటి పాయింట్ చెప్పింది అదేంటిది అనేది 
ఎవరు ఎత్తుకుంటున్నారు అనేది నిజంగా అది క్వశ్చన్ నువ్వు అది లేదు అని ఫీల్ అవుతున్నావా అంటున్నావా ఈ ఫీలింగ్ ఉంది అనేది ఎందుకు అని ఎందుకు ఫీల్ అవుతున్నావు అన్నాను ఆ ఫీలింగ్ ఎందుకు ఉంది అని ఫీల్ అవుతున్నావా నాకు అదే అర్థం కాదు ఆ ఫీలింగ్ అయితే నాకు అర్థం కాదు నలుగురులో ఎదవయ్యాము అంటే వచ్చే ఫీలింగ్ నాకు ఉంది ఆ ఫీలింగ్ ఓవర్ రైడ్ అంటే దాని దిగమింగ్ కోగలుగుతున్నావు కదా అదే వెళ్ళిస్తున్నావు ఇక ఎవరు చేసినా చేత కాదు సంథింగ్ ఏదో ఒకటి చేతకాడు కూడా దిగమి నిండుకుంటాడుగా ఏది చేతకాడు దిగమి నిండుకుంటాడు అంటే ఆ కోపం చూ ఆ టైం కి కోపం చూపించడం కరెక్ట్ అనిపిస్తే ఒకవేళ నువ్వు కోపం చూపిస్తున్నావు అది ఎలా సర్ది చెప్పుకోగలుగుతున్నావు అనే దానికి ఆన్సర్ చెప్తున్నా నేను బేసిక్ గా ఫీలింగ్ ఒకటే ఉండదు అన్నట్టుగా చెప్పావు పవర్ రైట్ ఎలా చేసుకుంటాం అనే దానికి క్వశ్చన్ నేను ఎలాగూ నా ఇంకో సాటిస్ఫై అంత రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేనప్పుడు ఇంకెందుకు ఇప్పుడు దాకా బాగానే ఉంది ఇప్పుడు బైక్ రాడ్ చేస్తుంది హలో హలో వినిపిస్తున్నారా నాకు ఓకే మామూలు ఇప్పుడు ఆకలి అవమానం రెండు ఒకేలా కన్సిడర్ చేయకూడదా అవమానం నువ్వు పడేది అంటున్నా నేను ఏం చెప్పు మళ్ళీ వినబడ నాకు ఆకలి నీకేసిద్ది అవును అనుమానం ఈ అవమానం అవమానం వేసేది కాదా అవమానం పడేది నువ్వు అనుకుంటున్నా నేను మన కాన్షియన్స్ అనుకుంటున్నాను అరే నేను ఇంటికి వెళ్ళి చేస్తాను నాకు వాయిస్ సరే 